Hi, hello everyone. Hello everyone. Welcome. In this video, we will see topic. Paka poora abdin paathenge na. So, ningle paarenge. Yenna shape abdin teri dengla. So, na kono clear akatra. So, the yenna shape ni teri da. Yes. Cuboid. Okay, engla ganna. Sevagam samandam mana question sa na mandi video la paka poora. Video kulla poorthu mane oriyor or chinnna work panna mandi erkeni engle. Okay, engla yenna work abdin paathenge na. Neetu ori video upload pani na. Okay, engla ganna sadaram samandam mana the cube samandam or video na upload pani na. So, the video paathri the paarenge. Ena totala basic sa lada solir kena na. Okay, engla the paathri the paathenge na. Rombe easy understand agum. Directa the paakum bodo konya confuse ponra mare erkom. Lada the paarenge basic sa lang terje konga. Adika pramani engle the video vanga. Okay, engla. Okay. So, panna ba cuboid abhi er. अधे माध्यम ये इंगे वन अंजी ये दो वन आर सो मत्तमा क्यूब माध्यमे उम्र okay, <laughs> உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய எல்லா பரப்புகளின் கூடுதல் தான் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதில் மொத்தமாக ஆறு பக்கங்கள் இருக்குது இந்த ஆறு பக்கங்களுடைய ஏரியாவும் கண்டுபிடிச்சி அதை மொத்தமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய எல்லா பரப்புகளுடைய கூடுதல் வரும் ஓகேவா ஓகே ஒவ்வொன்றா நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கத்தை எடுத்துப்போம் இந்த பக்கத்துடைய பரப்பளவு என்ன வரும் இது ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ எல் இன்ட்டு பி அப்படின்றது தான் இதனுடைய பரப்பளவு ஸோ எல் இன்ட்டு B அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதே பரப்பு தானே அடியிலுமே இருக்க போது ரெண்டுமே சேம் தானே ஸோ அதனால் டூ இன்ட்டு எல்பி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல ஜஸ்ட் ஒரு தடவை கண்டுபிடிச்சி அதை டூ ஆளாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே சேம் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அதே மாதிரியே இங்கே கண்டுபிடிப்போம் ஓகேங்களா இதனுடைய பரப்பளவு என்ன வரும் B இன்ட்டு ஹெச்னு வரும் இல்லையா ஸோ பி இன்ட்டு ஹெச் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ இதே தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்லேயும் இந்த பரப்பு இருக்க போகுது ரெண்டுமே சேம் தானே ஸோ அதனால் இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு பிஹெச் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரப்பளவு இருக்குது ஸோ இதோடைய பரப்பளவு என்ன வரும் எல் இன்ட்டு ஹெச் ஓகேங்களா ஸோ எல் இன்ட்டு ஹெச் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது சேம் தான் அதனால் இதையுமே டூ இன்ட்டு எல் ஹெச் இப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இதை மொத்தமாக நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த புறப்பரப்புக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஆட் பண்ணுவோம்மா இதுக்கு மேலே இது சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணலான்னா எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்ரத்த காமனாக இருக்குது ஸோ டூவை காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத எழுதிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ எல்பி ப்ளஸ் பிஹெச் ப்ளஸ் எல்ஹெச் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கான ஃபார்முலா ஃபார்முலா மெமரி பண்ணாதீங்க டிரைவ் பண்ணால் கற்றுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்தது லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஓகேங்களா பக்க பரப்பை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஓகே இப்போது பக்க பரப்புனா என்ன சொல்லியிருக்கேன் அதாவது மேல் பகுதியையும் அடிப்பகுதியும் விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது தான் பார்த்தீங்கன்னா பக்க பரப்புன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டாப் அண்ட் பாட்டமாக விட்டுடணும் ஓகேங்களா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு மூணு இது ஒன்று நாலு இந்த நாலு பக்கங்களுடைய பரப்பளவு மட்டும் தான் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதை கவுண்ட் பண்ணால் தான் அது எதுக்கு ஈக்குவல் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பக்க பரப்புக்கு ஈக்குவல் ஓகேங்களா தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணுவோமா ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதோடைய பரப்பளவு என்ன வரும் எல் இன்ட்டு ஹெச் ஓகேங்களா ஸோ எல் இன்ட்டு ஹெச் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ இதே தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆப்போசிட்லேயுமே இருக்கும் ஸோ ரெண்டு தடவை வருது அதனால் இங்கே டூ இன்ட்டு எல் ஹெச் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ப்ளஸ் 
அதே மாதிரி இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதனுடைய பரப்பளவு என்ன வரும் பி இன்ட்டு ஹெச்னு வரும் இல்லையா ஸோ பி இன்ட்டு ஹெச் அப்படின்னு எழுதியாச்சு இதே தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்லுமே இருக்கும் அதால் டூ இன்ட்டு பி ஹெச் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா சிம்பிஃபை பண்ணுவோமா லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன காமனாக இருக்குது டூவும் காமனாக இருக்குது ஹெச்சும் காமனாக இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்தையுமே வெளியே எடுத்துருங்க டூ ஹெச் அப்படின்னு வெளியே எடுத்தனா ரிமைனிங் என்ன இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல் பேலன்ஸ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பி பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ டூ ஹெச் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி இது தான் பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கான ஃபார்முலா ஸோ ரெண்டு ஃபார்முலா கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ மூணாவது ஃபார்முலா பார்ப்போம் மூணாவது ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் வால்யூம்க்கான பொதுவான ஃபார்முலா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அடிப்பரப்பு இன்ட்டு அடிப்பரப்பு இன்ட்டு உயரம் ஸோ இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம்க்கான பொதுவான ஃபார்முலா ஸோ இதில் அடிப்பரப்பு என்ன வரும் அடிப்பரப்பு பார்த்தீங்கன்னா எல் இன்ட்டு பி ஓகேங்களா அடிப்பரப்பு எல் இன்ட்டு பி இதனுடைய உயரம் என்ன உயரம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஸோ இதில் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம்க்கான ஃபார்முலா அடிப்பரப்பு இன்ட்டு இதோடைய உயரம் ஓகேங்களா ஸோ மொத்தமாக மூணு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் ஒன்று டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ரெண்டாவது லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் இது மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம டயக்னல் மூளை வெட்டத்துக்கான ஃபார்முலாவை பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம மூளை வெட்டத்துக்கான ஃபார்முலா பார்ப்போம் அந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்னர்லேருந்து இன்னொரு கார்னர் வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் மூளை வெட்டம் நம்ம அதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இந்த ஆப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர் வரைக்கும் அவங்க ஜாயின் பண்ணலை அப்படி ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது இந்த பக்கத்தினுடைய மூளை வெட்டத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நமக்கு அது தேவை கிடையாது ஓகேங்களா கன செவ்வகத்தின் மூளை வெட்ட தான் தேவை ஸோ அதனால் எங்கேருந்து எது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர் வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கரெக்டாக ரெண்டுத்தையும் அந்த இமேஜையும் இந்த ஆப்ஜெக்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இந்த ரெண்டு கார்னர் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா கண்ண செவ்வகத்தின் மூளை வெட்டம் ஓகேங்களா ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் நான் தனியாக ட்ரா பண்ணுறேன் செங்கோணம் முக்கோணம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத எடுத்துப்போமா ஓகே அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் செங்கோணம் முக்கோணம் தான் ட்ரா பண்ணியாச்சு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டி ஓகேவா ஸோ இதனுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த அடிப்பக்கத்தினுடைய மூளை விட்டுத்துக்கான வேல்யூ தான் இது ஸோ அதான் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஓகேவா ஸோ இந்த செங்கோண முக்கோணத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பித்தாகர சீரத்தை அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ணி டியோட வேலையை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ பித்தாகர சீரத்தை அப்ளை பண்ணுவோமா டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இதனுடைய ஸ்கொயர் வேல்யூ ப்ளஸ் அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது ஹெச் இருக்குது இல்லையா ஹெச்சோட ஸ்கொயர் வேல்யூ ஓகே இவ்வளோதான் ஜஸ்ட் இதை மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இதில் வந்து நம்ம டிஏ கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டு கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்டு கேன்சல் ஆச்சுன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்கும் எப்பயும் போல் அந்த ஹெச் ஸ்கொயரை அப்படி எழுதிப்போம் ஓகேவா ஓகே இது எதுக்கான வேல்யூ இது பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்கொயருக்கான வேல்யூ நமக்கு டி ஸ்கொயர் தேவை இல்லை டியோட வேல்யூ தான் தேவை ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா கன செவ்வகத்தின் மூளை வெட்டத்துக்கான ஃபார்முலா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மூளை வெட்டத்தை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்கறது கிடையாது பட் ஜஸ்ட் ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இன்கேஸ் புதுசாக பேட்டர்ன் நிறையா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதில் இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கோங்க கேட்டால் அட்டன் பண்ணுங்க இல்லைனா விட்டுருங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஃபார்முலாஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு ஃபார்முலாவும் மெமரி பண்ணுற மாதிரி நான் சொல்லித்தரல எல்லாத்தையுமே டிரைவ் பண்ணுற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கேன் பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மெமரி பண்ணிவிட்டு போங்க ஃபார்முலாவை எப்படி பார்த்தாலும் எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரில் ஃபார்முலா மறந்து போக ச
மொத்த செலவை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டினாக படித்ததுமே இந்த மென்சுரேஷன் டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா என்ன ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத முடிவு பண்ணிடணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் தான் ஃபார்முலாக்குள்ளே போகணும் ஃபஸ்ட்டு ஷேப் என்ன அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க பட் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான ஷேப்பையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணாத அதாவது கியூப்னோ கியூபாய்னோ எந்த விதமான வார்த்தையுமே யூஸ் பண்ணல டைரெக்டாக கொஸ்டினை கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பனாக கொஸ்டினை கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அளவுகளை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்ன அளவுகள் கொடுத்துருக்காங்க நீளம் அகலம் உயரம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீளம் அகலம் உயரம்னு கொடுத்தாலே அது கியூபாய்டை தான் குறிக்குது ஏன்னா கியூபாய்டுக்கு தான் இந்த அளவுகள்லாம் இருக்குது நீளம் அகலம் உயரம்ன்றது ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாலே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அது கியூபாய்டு அப்படின்றத முடிவு பண்ணிடணும் ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின் எடுத்ததுமே எதை வச்சு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதில் இருக்கக்கூடிய அளவுகளை வச்சு அது என்ன ஷேப் அப்படின்றத முடிவு பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம என்னென்ன கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத எழுதுவோம் ஸோ நீளம் என்ன எல்லோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெத்து பியோட வேல்யூ என்ன ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உயரம் ஹெச்ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மீட்டர் ஓகேங்களா இது நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே கண்டுபிடிக்கல இது என்ன ஷேப்னு கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மென்சுரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான ஷேப்ஸ் இருக்குது அதில் எந்த ஃபார்முலா எப்படி யூஸ் பண்ணே தெரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஷேப்ன்றத கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து முடிவு பண்ணுங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே இது தப்பான ஷேப்பாக நீங்கள் அசூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டோட்டலாகவே கொஸ்டின் தப்பு தான் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து நம்ம கொஸ்டின்குள்ளே அடுத்த ஸ்டெப் போவோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அறையின் தரை மற்றும் நான்கு சுவர்கள் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம கியூபாய்டு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சோம் இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மொத்த கியூபாய்டையும் குறிக்கிற மாதிரி கொஸ்டின் அவங்க கொடுக்கல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தரை மற்றும் நான்கு சுவர்களை மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ஷேப் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது இந்த டாப் ஒரு கியூபாய்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் டாப்பை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத மட்டும் தான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஒரு தரை இந்த நான்கு சுவர்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறது அத்தனைமே இந்த ஷேப்பை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும் டேரெக்டாக கியூபாய்டுக்கான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஓகே அடுத்து கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தரை மற்றும் சுவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி தரைன்னு கொடுத்தாலோ இல்லை பெயிண்ட் அடிக்கணும் கொடுத்தாலோ அல்லது டைல்ஸ் போடணும்னு சொன்னாலோ அது எதை குறிக்குதுன்னா ஏரியாவை குறிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ நாமளுமே இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏரியாவை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக கண்டுபிடிக்க முடியாது கொஞ்சம் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான்கு சுவர்களுடைய பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா அந்த நான்கு சுவர்கள் அப்படின்றது எதை மென்ஷன் பண்ணது அதாவது கியூபாய்டுடைய பக்க பரப்பை மென்ஷன் பண்ணது அதுக்கான ஃபார்முலா நம்மளுக்கு டேரெக்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த நான்கு பக்கங்களுடைய பரப்பளவில் கண்டுபிடிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா தரையுடைய பரப்பளவு தனியாக கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனே லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன டூ இன்ட்டு ஹெச் இன்ட்டு எல் பிளஸ் பி ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போனால் ஜஸ்ட் வேல்யூஸை மட்டும் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அப்ளை பண்ணுவோமா டூ இன்ட்டு ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன ஃபைனு கிடச்சிருக்கு ரிமைனிங் எல் பிளஸ் பி அப்படின்றது ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது எல்லோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்ப்போம் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன வரும் டென் அப்படின்னு கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டென் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி என்ன வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மீட்டரில் இருக்குது ஸோ எங்கேயுமே மீட்டர் தான் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே மீட்டரில் இருக்கிறதால கிடைக்கக்கூடிய யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கும் ஸோ லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதாவது அந்த அவங்க கொடுத்து கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் சுவர்களுடைய பரப்பளவை நாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா அந்த நான்கு பக்கங்களுடைய சுவர்களையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு சரியா ஓகே அடுத்தது ரிமைனிங் என்ன இருக்குது தரையுடைய பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதையுமே கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இதை எடுத்து தனியாக எழுதிப்போம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ
மொத்த பரப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் தான் ஓகேங்களா என்ன நம்ம கியூபாய்டில் மொத்த பரப்புனா என்ன சொல்லியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக வரக்கூடியது நான் சொன்னது இந்த ரெண்டு பரப்புகளையும் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூ தான் அந்த இடத்துல எழுதுகிற ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க ஸோ வேல்யூஸ் என்ன ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்குது செவன் செவன்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஓகே இது மொத்த பரப்பு இப்போது ஒரு சதுர மீட்டர் அதாவது ஒரு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோ செலவாகும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது எழுநூற்றி எழுபத்தஞ்சி சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளோ செலவாகும் ஸோ செவன் செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ மொத்த செலவு இஸ் ஈக்குவல் டு மொத்த செலவு இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணுமா ரெண்டு ஜீரோ போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ஓகேங்களா செவன் செவன்டி ஃபைவ் ரெண்டு ஜீரோ ஓகேங்களா இது எல்லாமே ருபீஸில் இருக்குது ஸோ ருபீஸ் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் என்ன ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அது எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சோம் அதில் இருக்கக்கூடிய அளவுகளை வச்சு அதாவது நீளம் மகளம் உயரம் கொடுத்தாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம கியூபாய்டு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மொத்த கியூபாய்டுக்கான கொஸ்டினாக அதை கொடுக்கல அதாவது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா கியூபாய்டுக்கான கொஸ்டினை கொடுத்துட்டு அதில் இந்த மேல் பகுதி மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத மட்டும் தான் கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்காங்க இது எப்போதும் நடக்கக்கூடிய ஒன்றுடன்படும் புதிய கன செவ்வகத்தின் மொத்த பரப்பு மற்றும் பக்க பரப்பு ஆகியவற்றை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துமே என்ன பண்ணணும் என்ன ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு கன சதுரத்தை எடுத்து ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணும் பொழுது புதுசாக ஒரு கன செவ்வகம் உருவாகுது அந்த புதுசாக உருவாகக்கூடிய வடிவத்தினுடைய மொத்த பரப்பு மற்றும் பக்க பரப்பு ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டயக்ராமாக ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கன சதுரம் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஓகே கன சதுரம் ட்ரா பண்ணியாச்சு கன சதுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பக்கங்களும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ ஏ ஓகேங்களா இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் சரியா ஓகே இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு கன சதுரத்தை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுக்கு பக்காவாட்டில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரியே ஜாயின் பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிக்காங்க கொஞ்சம் லென்த்தாக போயிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுமே சேமான சைஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கங்களும் ஏ ஏ அப்படின் தான் கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி ரெண்டுத்தை ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன ஷேப் கிடைக்குது உங்களுக்கு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா கியூபாய்ட் வடிவத்தில் கிடைக்குது ஸோ இந்த வடிவத்தினுடைய மொத்த பரப்பையும் அடுத்தது பக்க பரப்பையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மொத்த பரப்பு பக்க பரப்புலாம் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன வேணும் நமக்கு கியூபாய்டோடைய அளவுகள் வேணும் இல்லையா ஸோ அதாவது லென்த்து வேணும் அடுத்தது பிரெத்து வேணும் அடுத்தது ஹைட்டு வேணும் ஒரு <laughs> அதுவுமே ஏ தான் ஓகேங்களா ஸோ லென்த்து மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது டூ ஏ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதில் ஏ உடைய வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏழு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்களே அதாவது கன சதுரத்தினுடைய பக்க பரப்பு சாரி பக்க அளவு ஏழு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ஏ உடைய அளவு தான் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிவிடுவோம் ஸோ செவன் இன்ட்டு டூ ஓகேங்களா டூ இன்ட்டு செவனே எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே ஸோ டூ இன்ட்டு செவன் என்ன வரும் ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து பிரெத்து பார்த்திங்கன்னா மாற பொறுத்த இல்லை அதே மாதிரி ஏழு சென்டிமீட்டர் தான் ஹைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு சென்டிமீட்டர் தான் ஸோ நமக்கு மொத்த டைமென்ஷனும் கிடச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் ஈஸி தானே ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதில் இந்த வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணி எழுத போகிறோம் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு டயக்ராம்ஸை ஜாயின் பண்ணும்பொழுது எந்தெந்த அளவுகள் மாறுதுன்னு டயக்ராமை ட்ரா பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப
டைமென்ஷன்ஸ் தான் கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறமா தான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டின் வேறு எந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று கன சதுரங்கள் ஒன்றாக இணைக்கப்படுற மாதிரி கொஸ்டின் கொடுக்கலாம் அதாவது இதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ஒரு கன சதுரத்தையும் அவங்க ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகும் டூ ஏன்னு கிடச்சது இல்லையா அதுக்கு பேர் த்ரீ ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லென்த்து கிடைக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்தாலும் அதை டயக்ராமாக ட்ரா பண்ணி பாருங்க அப்போ தான் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் மிஸ்டேக்கும் வராது ஓகேங்களா இப்போ இந்த யூனிட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம சம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து பிரெத்து ஹைட்டு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த பரப்பை கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாக்கான ஃபார்முலா என்ன டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எல் இன்ட்டு பி ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஹெச் ப்ளஸ் எல் இன்ட்டு ஹெச் ஓகேங்களா ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபார்முலா எழுதியாச்சு ஜஸ்ட் இதில் வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணும் ஓகேங்களா டூ இன்ட்டு எல் இன்ட்டு பியோட வேல்யூ என்ன எல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் இன்ட்டு பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஓகேங்களா இந்த ஒரு வேல்யூ எழுதியாச்சு ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ என்ன செவன் இன்ட்டு ஹெச்ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் இதையும் எழுதியாச்சு ப்ளஸ் அடுத்தது எல்லோட வேல்யூ எல்லோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் இன்ட்டு அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் ஓகேங்களா ஹெச்ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஓகேங்களா ஸோ இதை ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு ஈக்குவல் ஓகேவா ஓகே டூ இன்ட்டு ஃபோர்டீன் இன்ட்டு செவன் என்ன வரும் நைன்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு செவன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் அண்ட் எகைன் பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் இல்லையா ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு செவன் என்ன வரும் நைன்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணுங்க பார்ப்போம் டூ இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன வரும் ஃபோர் நைன்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன ஃபோர் நைன்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் டைமென்ஷனை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் முக்கியமானது அதுக்கு மேலே கொஸ்டின் எப்படியும் நார்மலாக சால்வ் பண்ண வேண்டியதான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பக்க பரப்பாக கண்டுபிடிப்போம் ஓகே லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாக்கான ஃபார்முலா என்ன லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹெச் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதில் வேல்யூஸ் மட்டும் அப்ளை பண்ணால் போதும் டூ இன்ட்டு ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன செவன் கிடச்சிருக்கு ஸோ செவன் இன்ட்டு எல்லோட வேல்யூ என்ன ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஓகேவா ஓகே ஜஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் டூ இன்ட்டு செவன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் செவன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்குன்னா டூ நைன்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பக்க பரப்பு பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இவ்வளோ தான் கொஸ்டின் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது இல்லையா இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி புது புது வடிவங்களை பக்க வாட்டில் ஜாயின் பண்ணும்போது அதோட டைமென்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக மாறும் ஸோ எந்த அளவு மாறுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எப்பயும் போல் நார்மலாக இது மாதிரி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் டைமென்ஷன்ஸ் தான் முக்கியமானது ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ஒரு சாக்லேட் பெட்டியின் நீளம் அகலம் மற்றும் உயரம் முறையே ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ என்ற விகிதத்தில் உள்ளது அதன் கன அளவு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் எனில் அதன் பக்க அளவுகளை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பக்க அளவுகள் அப்படின்னா அதனுடைய நீளம் அகலம் உயரத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி வந்த ஒரு கொஸ்டின் ஸோ ரேஷியோ டாப்பிக்கில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் அதே டைமில் இந்த கொஸ்டினுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஷேப் அப்படின்றத அவங்க மென்ஷன் பண்ணலை ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இது என்ன ஷேப் அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய அளவுகளை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதுலுமே பார்த்தீங்கன்னா நீளம் அகலம் உயரம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது கியூபாய்ட் அப்படின்றது அதோடைய அளவுகளை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே கிவன் எழுதுவோமா <laughs> சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு கொ
இன்ட்டு பி உடைய வேல்யூ என்ன ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஹெச்ஓடைய வேல்யூ என்ன த்ரீ எக்ஸ் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் எக்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ் க்யூப்னு கிடைக்கும் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி எக்ஸ் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஓகேங்களா இதில் நமக்கு தேவையான எக்ஸோட வேல்யூ தான் ஸோ எக்ஸ் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ இதில் நமக்கு தேவையானது எக்ஸோட வேல்யூ தான் ஸோ க்யூப் ரூட் எடுத்துருங்க ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா இது ஆன்சர் கிடையாது சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்களா உங்களை ஏமாத்துறதுக்காக இந்த ஃபைவ்ன்ற ஆன்சரை பேஸ் பண்ணி ஆப்ஷன் ஏழை கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இடத்துல ஏமாந்துடாதீங்க இது ஃபைனல் ஆன்சர் கிடையாது ஓகேங்களா அந்த ஃபைவை கொண்டு போய் என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுதான் கொஸ்டின் ஓகேங்களா லென்த் ப்ரெத் ஹைட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஃபைவை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே ஃபஸ்ட்டு லென்த்தை கண்டுபிடிப்போம் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ லென்த்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ப்ரெத்து கண்டுபிடிப்போம் ப்ரெத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா அடுத்தது ஹைட்டு ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கூட கேட்பாங்க அதாவது பிரெத்தை மட்டும் கண்டுபிடிங்க ஹைட்டை மட்டும் கண்டுபிடிப்பேன்னு கேட்பாங்க ஸோ எப்படி கேட்டாலுமே கொஸ்டினோட ப்ரொசீஜர் இவ்வளோ தான் நம்ம மூணுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டின் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ரேசியோவை பேஸ் பண்ணி வந்த ஒரு கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ஒரு செங்கல்லின் அளவுகள் இருபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும் இருபது மீட்டர் நீளம் நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் அகலம் மற்றும் ஆறு மீட்டர் உயரம் உள்ள ஒரு சுவர் எழுப்புவதற்கு இது போன்ற எத்தனை செங்கற்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை பார்க்கும்போது இது எந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சணும் ஓகேங்களா இது புறப்பரப்பு சம்பந்தமானதா இல்லை பக்கப்பரப்பு சம்பந்தமானதா இல்லை வால்யூம் சம்பந்தமானதா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சணும் ஸோ போன வீடியோவில் இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் சொல்லியிருப்பேன் செங்கலில் பேஸ் பண்ணி சில கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பாங்க அது வால்யூமை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வார்த்தையை ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டினை பார்த்து இது வால்யூமை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய டேட்டா எடுத்து எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செங்கல்லோடைய டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய நீளம் அகலம் உயரம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் அதை எழுதிப்போம் ஸோ எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் ஓகேங்களா அதோடைய வேல்யூஸ் என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு எயிட் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது அத்தனைமே பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்லுடைய டைமென்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சுவர் ஒன்று கட்டுறாங்க அந்த சுவருடைய டைமென்ஷனுமே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சுவர் அப்படின்றதால கொஞ்சம் லெட்டர்ஸ் மாற்றி எடுத்துக்கிறேன் கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதிக்கிறேன் ஸோ கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் ஹெச் ஓகேங்களா எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறதுக்காக மட்டும்தான் வேறு எதுவும் கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதோடைய அளவுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு சிக்ஸ் மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவருடைய டைமென்ஷன்ஸ் ஓகே கொஷின்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போவோம் ஸோ கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக செங்கல் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக செங்கலில் கொடுத்துட்டு இந்த செங்கற்கள்லாம் ஜாயின் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சுவர் ஒன்று எழுப்புகிறாங்க ஸோ சுவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறதா நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி சுவர் எழுப்பும் பொழுது மொத்தமாக எத்தனை செங்கற்கள் தேவை அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நாம் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ நம்ம
ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தது இல்லையா அந்த கன அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதிலேருந்து நாம் எப்படி ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய உருவத்தினுடைய கன அளவு கேபிட்டல் வி அப்படின்னு வச்சு போக்கிங்களா இந்த பெரிய உருவத்தினுடைய கன அளவு கேபிட்டல் வி என்பது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இந்த சின்ன சின்ன உருவங்களுடைய கன அளவுகளின் கூடுதலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த சின்ன சின்ன கன அளவுகளை நம்ம ஸ்மால் வி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் கூடுதல் சொல்கிறதால இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு நம்பரை நம்ம எழுதி ஆகணும் இப்போ மொத்தமாக இங்கே ஒரு பத்து இருக்குன்னா டென் வி அப்படின்னு எழுதுவோம் இருபது இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வி அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ஜென்ரலாக என் வி அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ என் எடுத்து பார்த்தோன்னா எண்ணிக்கை எத்தனை சின்ன உருவங்கள் இருக்கோ அந்த எண்ணிக்கையை குறிப்பது தான் இந்த எண் வின்றது இந்த சின்ன உருவங்களுடைய கன அளவு ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்முலா என்ன கேபிட்டல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் என் இன்ட்டு ஸ்மால் வி இது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா இதை தான் நம்ம இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கேபிட்டல் வின்றது எதனுடைய கன அளவாக வரும் பெரிய உருவம் அதாவது இந்த சுவருடைய கன அளவு தான் இந்த இடத்துல எழுதணும் ஸ்மால் வின்றது இந்த செங்கல்களுடைய கன அளவுகளை இந்த இடத்துல எழுதணும் இல்லை என்னென்றது பார்த்தீங்கன்னா செங்கற்களுடைய எண்ணிக்கை ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இதை மட்டும் தனியாக ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் கேபிட்டல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு ஸ்மால் வி ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு விதமாக அவங்க கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு விதமான கொஸ்டின் இதை தாண்டி வேறு என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் என்னோட வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துருவாங்க என்னோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா டைமென்ஷன்ஸோடைய வேல்யூ கேட்பாங்க அதாவது நீளம் என்னென்னு கண்டுபிடிங்க அகலம் என்னென்னு கண்டுபிடிங்க உயரம் என்னென்னு கண்டுபிடிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸாக மாற்றி கேட்கலாம் இதில் மொத்தமாக ரெண்டு டைப் இருக்குது ஓகேங்களா டைமென்ஷனை கேட்குறது ஒரு டைப்பு அதேமாதிரி என்னோடய வேல்யூ என்னோடைய எண்ணிக்கையை கேட்குறது அது ஒரு டைப் ரெண்டு விதமாக கேட்கலாம் அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரே ஷேப் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இந்த கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சுவர் என்பதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கியூபாய்டு ஷேப் தான் அதே மாதிரி செங்கல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா கியூபாய்டு ஷேப் தான் ரெண்டுமே ஒரே ஷேப்பை தான் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஷேப்ஸை மாற்றி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகளுமே உண்டு அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் நிறையா இருக்குது ஓகேங்களா பட் ஷேப்ஸை மாற்றி கொடுத்தாலுமே நீங்கள் சிம்பிளாக இந்த ஃபார்முலாவே எப்படி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா பெரிய உருவத்தினுடைய கன அளவு கேபிட்டல் வேணும் சின்ன உருவத்தினுடைய கன அளவு ஸ்மால் வி அப்படின்னு கூட அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்முலா எந்த விதமான சேஞ்சும் கிடையாது உருவத்தை மாற்றி கொடுத்தாலும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோமா ஓகே இப்போ நம்ம ஃபார்முலாஸில் வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் என்னோட வேல்யூ தான் தேவை ஸோ எண்ணை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க ஓகேங்களா ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் வி டிவைடட் பை ஸ்மால் வி இல்லை கேபிட்டல் வின்றது என்ன அதாவது இந்த சுவருடைய வால்யூம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்மால் வி அப்படின்றது செங்கல்லுடைய வால்யூம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எடுத்து அப்ளை பண்ணாலே வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரே யூனிட்டாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது எல்லாமே சென்டிமீட்டராக இருக்கணும் இல்லை எல்லாமே மீட்டராக இருக்கணும் எல்லாமே இல்லை மில்லிமீட்டராக இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரே யூனிட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் ஒவ்வொரு யூனிட்டாக ஒரு <laughs> ஸோ ஃபஸ்ட்டு சுவருடைய வால்யூம் என்ன சுவருடைய வால்யூம் இங்கே இருக்குது ஸோ அதை எடுத்து எழுதும்போது மீட்டரில் இருக்கிறத சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இருபது இன்ட்டு ரெண்டு ஜீரோ போட்டுக்கணும் ரெண்டாயிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இருபது மீட்டர்ன்றது சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரம் சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் எடுத்து ஆல்ரெடி சென்டிமீட்டராக தான் இருக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னா எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மீட்டர்னு இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஓகே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு டிவைடட் பை அடுத்து என்ன செங்கலுடைய வால்யூம் எடுத்து எழுதணும் செங்கலுடைய வால்யூமோட அளவு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது எல்லாமே சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு எயிட் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதை சிம
தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் தான் இருக்குது தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ மொத்த செங்கற்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன இருபத்தி ஐந்தாயிரம் செங்கற்கள் தேவை ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பெருசாக லென்த்தியாக போகிற மாதிரி தெரியும் பட் இதில் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா இந்த ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கேபிட்டல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு ஸ்மால் வி இந்த ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது யூனிட் எல்லாம் ஒரே யூனிட்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ தான் ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் பட் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது சின்னதாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி யாரும் ஒரே பண்ணிக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் இந்த ஃபார்முலா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஓகே இந்த கொஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் பக்க அளவுள்ள ஒரு உலோகத்தாலான கன சதுரமானது உருக்கப்பட்டு ஒரு கன செவ்வகமாக உருவாக்கப்படுகிறது கன செவ்வகத்தின் நீளம் மற்றும் உயர முறையே இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் அகலத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க போன கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலே அதே மாடல் தான் பட் ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் இருக்குது ஓகேங்களா அது என்ன சேஞ்ச் அப்படின்றத சால்வ் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கூடிய கொஸ்டினை ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமாக ட்ரா பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கன சதுரம் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ கன சதுரம் ஒன்று கொடுத்துட்டு இந்த கன சதுரத்தினுடைய பக்க அளவுகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பதினைந்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இந்த கன சதுரத்தை அவங்க என்னவாக மாற்றுறாங்கன்னா க்யூபாய்டு ஓகேங்களா கன செவ்வகமாக மாற்றுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி க்யூபாய்டாக மாற்றும் பொழுது அதனுடைய சில அளவுகள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீளம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லோட வேல்யூ கொடுத்துருங்க எல்லோட வேல்யூ என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உயரம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல் சாரி ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஹெச் என்பது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நைன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை பியோடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சின்ன ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று கொடுத்துருந்தேன் என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருந்தேன் கேபிட்டல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு ஸ்மால் வி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் இதே ஃபார்முலா தான் ஃபார்முலாவில் என்ன சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போன கொஸ்டினில் இந்த என்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்பர்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க அதான் கொஸ்டினாகவே கேட்டிருந்தது பட் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்றது ஒன்று தான் ஓகேங்களா இந்த சைடில் இருக்கக்கூடியதும் ஒன்று தான் அதே மாதிரி இதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரே ஒரு உருவமாக தான் மாற்றுறோம் இதை நிறைய எண்ணிக்கையிலான உருவமாக மாற்றினா என்னோடய வேல்யூ மாறும் பட் இந்த சைடில் ஒரே உருவம் தான் மாறுது அப்படின்றதால என்னோடய வேல்யூ ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இதில் ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் கேபிட்டல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் வி அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதனுடைய கன அளவும் இதனுடைய கன அளவும் சமம்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ரெண்டு கன அளவுலேயும் சமப்படுத்தி அதில் இருந்து நம்ம பியோடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா கண்டுபிடிப்போமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கியூபோடைய கன அளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஏ கியூப் ஓகேங்களா ஏ கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூபாய்டுடைய கன அளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் ஓகேங்களா ஸோ ஹெஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஏவுடைய வேல்யூ என்ன ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் கியூப் ஓகேங்களா ஃபிஃப்டீன் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்லோடைய வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு பியோட வேல்யூ தெரியாது ஸோ பி ஹெச்ஓடைய வேல்யூ என்ன நயன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இல்லை பியை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மீதி வேல்யூ எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா பியோட வேல்யூ கிடச்சா அவ்வளோதான் கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ பி மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போவோமா ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு நயன் ஓகேங்களா சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோமா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இதில் ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படின்னு வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் எகெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அலை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் த்ரீ டைம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இதை வந்து த்ரீ அலை கேன்சல் பண்ணுவோம் இதில் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் இதை த்ரீயும் கேன்சல் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா ஸோ ரிமைனிங் இதில் த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ இந்த த்ரீ இந்த த்ரீயும் கேன்சல் ஸோ எல்லாமே கேன்சல் ஆகிட்டு ரிமைன் என்ன இருக்குது ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ பியோடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் இவ்வளோ தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஷேப்பை இன்னொரு ஷேப்பாக மாற்றும் போதும் அதே ஃபார்முலா தான் எண்ணிக்கை கொடுத்தாங்கன்னா அந்த எண்ணிக்கை அ